हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज इफ यू अज्यूम 1 बाय 24th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन इंस्टेड ऑफ 1/12th पार्ट ऑफ इट इज एज 1 एमयू मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस विल ऑप्शन ए रिमेन अनचेंज्ड ऑप्शन बी गेट डबल्ड ऑप्शन सी गेट हाफ्ड ऑप्शन डी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड द की कांसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 amu 1 amu kya hota 1 amu is basically equals to 1 upon 12th of mass of 1 c12 atom right ए वन एम यू किसके बराबर होता है 1 amu is basically equals to 1 upon 12th mass of 1 c12 एटम यानी कार्बन का सी ट्वेल्व आइसोटोप एक एटम का जो मास होगा उसका वन ट्वेल्थ क्या होता है हमारे पास वन एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है राइट नाउ अगर हम लोग बात करते हैं वन मोल की तो वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं वन मोल में होते हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन डेज टू दावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स राइट right? किसके बराबर होता है ये नंबर इसको बोलते हैं हम लोग एवेड्रोस नंबर तो एक मोल कार्बन में सी ट्वेल्व में कितने आटम्स? Na आटम्स, राइट? यार एक मोल का सी ट्वेल्व का मतलब बारह ग्राम तो बारह ग्राम ऑफ कार्बन में कितने आटम्स? नंबर के बराबर ठीक तो एक एटम क्या का मास कितना हो जाएगा एक एटम का जो मास हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ट्वेल्व बाय एन ए क्या हो जाएगा एक एटम का मास वो हो जाएगा ट्वेल्व बाय एन ए ग्राम्स के बराबर राइट दिस इज मास ऑफ वन एटम ओके वन एम यू क्या है वन ए एम यू इज बेसिकली वन ट्वेल्थ ऑफ मास ऑफ वन कार्बन आइटम राइट वन कार्बन आइटम का जो मास आया हमारे पास ट्वेल्व बाय एन ए आया तो बेसिकली वन ए एम यू किसके बराबर हो गया वन अपॉन एन ए के राइट वन अपॉन ए एम यू किसके बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा वन अपॉन एन ए के बराबर ओके ना अगर हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वन ट्वेंटी फोर्थ कर दे तो क्या होगा तो इसका मतलब क्या हमारे पास वन ए म्यू डैश जो है किसके बराबर है वो है वन अपॉन ट्वेंटी फोर्थ पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम राइट एक कार्बन एटम सी ट्वेल्व आइसोडोप ऑफ कार्बन एटम ये वन ट्वेंटी फोर्थ के बराबर है हमारा जो नया ए एम यू है राइट अगर हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग बात करते हैं मास ऑफ वन कार्बन आइटम की तो वो हमारे पास क्या होता है वो ट्वेल्व बाय एन ए के बराबर था राइट तो उसको लिख लेते हैं इट इज इक्वल टू वन अपॉइंट ट्वेंटी फोर ट्वेल्व बाय एन ए राइट अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन टू एन ए के बराबर राइट किसके बराबर आ जाएगा वन अपॉन टू एन ए के बराबर राइट और अगर हम लोग देखें तो वन ए एम यू डैश किसके बराबर होता वैसे बराबर होता वन अपॉन एन ए डैश के पर यहाँ पे जो एन ए डैश है उसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास टू इंटू अब गैड्रोज नंबर आ रही है हम लोग इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना जो हमारे पास एन डैश जो है वो है क्या है वो है टू इंटू ट्वाइस ऑफ द एवेड्रोस नंबर राइट अब मास ऑफ मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन आइटम क्या होता है वो हमारे पास हो जाता है मास ऑफ वन कार्बन आइटम वो कितना है वो हमारे पास हो जाएगा ट्वेल्व बाय एन ए डैश राइट और इनटू 
द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक पार्टिकल के लिए हमारे पास जो मास है वो कितना है वो है ट्वेल्व बाई एन ने सी ये हो गया हमारे पास एक कार्बन आइटम का मास और ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया मास ऑफ वन कार्बन आइटम इन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल अब क्या होगा अब हमारे पास एन ए डैश एन डैश कट जाएगा और क्या आ जाएगा ट्वेल्व यानी मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन आइटम स्टिल हमारे पास कितना है स्टिल हमारे पास हो जाएगा ट्वेल्व राइट स्टिल ट्वेल्व ही है चाहे हमारे पास जो एन डैश की जो वैल्यू है वो चेंज होगी उसके बाद भी ठीक तो हमारे पास क्वेश्चन था इफ यूज वन ट्वेंटी फोर्थ पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन आइटम इंस्टेड ऑफ वन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ इट एज वन एम यू मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस विल करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए राइट इट विल रिमेन अनचेंज आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट